प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे उच्च माध्यमिक श्रेणी पाठ्य सैयद वालीउल्लाहर लाल साल उपन्यास पढ़ा बोझ एक उपन्यास खूब संक्षिप्त परिसर यीडियोर मध्य अनुपुख भावे पढ़ानो एक तो कठिन किंतु ये जेहेतु तो तुम्हारे पाठ्य तुम्हारे तो जानते हैं बुझते हैं उपन्यास पढ़े सैयद वालीउल्ला जो ढाका विश्वविद्यालय छात्र छ आशी दशके तक शेष आशी दशक शेषर दिखे उनब्बे नब्बे उपन्यास सैयद वालीउल्ला मानिक बंदोपाध्याय विभूति भूषण बंदोपाध्याय एक साथ ही पढ़ी से पढ़े तो जो पढ़े हमारे शिक्षक जो पढ़िए उपन्यासटार एकदम गभर भाव एट व्याख्या विश्लेषण जो सहित चिंता चेतनार आंगी के बाद सहित दृष्टिकोण थी व्याख्या विश्लेषण करा जाए भावे वही मापे तुम्हारे एखे प्रयोजन नहीं तुम्हारे इटा तुम्हारा धारण करते खूब दरकार तुम्हारे दरकार भलो नम्बर पावा शुद्ध नम्बर पावाना उपन्यासटा सम्पर्क तुम्हारे एक जेनारे धारणा थका उपन्यासटा पढ़े तुम्हें क्य शिखले मध्य मैसेजा कि बार्ता तुम्हार मध्य क्य चिंता चेतनार परिवर्तन घटल ये उपन्यासटी पर्यत अंत तुम्हारे जानते हैं टुकु करार्जन परिकल्पना कर तीन टी क्लस तुम्हारे बोझा से प्रथम क्लस पटभूमि आलोचना करब कहनी तरपे पीसटा धरे धरे हमें घटना जो घटनागुल धारावाहिकता कर दी क्रोनोलजिकाली कैंसल कर दिए एक पर्यत करब द्वित क्लस घटनागुल तृत्य क्लस अल्प एक घटना थको सेटार साथ तुम्हारे उपन्यास जे प्रश्नगुल होते प्रश्नगुल सम्पर् उद्दीपक अन्य ज्ञानमूलक अनुधावनमूलक प्रश्नगुल सम्पर् एकदम क्लियर धारणा दिए दिए दीब जेटा तुम्हारे भलो नम्बर पे सहाय कर तो ये शुरूते ही बोची उपन्यास रचयित सैयद वालीउल्ला उनार पैतृक निबास नोआखाली से डिटेल तुम्हारे उपन्यास आलोचना अंशे सैयद वालीउल्ला लेखक परिचिति उपन्यास सम्पर् आलोचना यूल मध्य अनेक गुरुतपूर्ण तथ्य आज है बांगला उपन्यास सम्पर्क तथ्य आज है उपन्यास फर्मेट कैमन है इस सम्पर् तथ्य आज है यू पढ़ते हैं मध्य तो अनेक प्रश्न देखे तथ्य देखे तुम्हारे तुम्हारे प्रश्न है प्रश्न प्रश्न थके तुम्हारा उत्तर करते हैं जो जानते हैं खूब सामानी कैकटा कथा बोले दी वालीउल्ला पैतृक निबास नोआखाली से जब पिता सैयद अहमदुल्ला सरकारी कर्मकर्ता छें ओ कर्मस्थल सूत्रे हाँ चट्टग्रामे थकतें चट्टग्राम षोलो शहर जन्म हन उन्नीसश बने पंद्रह अगस्ट एवं उन्नी मारा जा सन दस अक्टोबर पैरिसे मारा जा शिक्षा जीवन ढाका कलेजे इंटरमिडिएट तरह मानस सिंह आनंद मोहन कलेजे ग्रेजुएशन एर पर उन्नी कलकाय पढ़ाशुना करते गए स्टेटमेंट पत्रिका उन्नी क्ज कर देश विभाग हम आर अंचले चले आसें बांगलेश अंचले चले आसें भारत पाकिस्तान भाग हार पर कर्मजीवन शुरू करें सांबादिकता दिए एरपर ओ समय पाकिस्तान सरकार तथ्य मन विभागे चाकी कर पर मंत्रालय संयुक्त हैं और पर मंत्रालय चाकी कर अवस्था उन्नी था पैरिसे कर्मरत छें एक मुक्तिजुद्ध शुरू हम उन्नी सर चाकी त्याग कर महान मुक्तिजुद्ध पक्षे क्ज करें पाकिस्तान सरकार चाकी ड़े दिए व्यापक भाव मुक्तिजुद्ध पक्षे मुक्तिजुद्ध पक्षे जनमत संगठन विश्व जनमत संगठन क्या कर अवस्था उन्नीस अक्टोबर उन्नी इंतेकाल करें उपन्यास तुम्हारे लाल सालू उपन्यास शब्द सम्पर्क एक कथा बोली उपन्यास शब्द आक्षरिक अर्थ हे विशेष भाव उपस्थापन ये इंगरेजीटा नवेल ये नवेल शब्द इटालियों नवेला शब्द थे नवेल शब्द उत्पत्ति उपन्यास गठन वैशिष्ट्य हे एक गल्प था ये गल्पा बड़ो आकार गल्प एर व्यापक विस्तृत व्याख्या विश्लेषण दिए एर और घटना संपृक्त कर एक बड़ कहनी तैरी व्याख्या विश्लेषण विवरण मध्य उपन्यास उपन्यास जिन्हें लिखन उपन्यासिक निजस्व जीवन दर्शन प्रतिफलित तो है यह एक सार्थक उपन्यास के परिणत दिखे नहीं जाए एक लेखक लाल सालो ओ रकम 
ভাবেই একটি সার্থক উপন্যাস এই উপন্যাসটার নামকরণ তো এখন প্রথমে দেখো যে উপন্যাসের নাম নামকরণ লাল সালু কেন লাল সালু হচ্ছে সালু কাপড় এক ধরনের সুতি কাপড় আছে যে কাপড়গুলো সাধারণত লাল রঙের বেশি হয় অন্যান্য রঙেরও হয় হলুদ সবুজ এরকম হয় বাট লাল রঙের এটা বেশি হয় তোমরা যে শীতকালে আমরা যে লেপ গায়ে দিই গরমের জন্য শীত নিবারণের জন্য লেপ যে তৈরি করা হয় যে নরম ধরনের লাল কাপড় দিয়ে সুতি কাপড় দিয়ে ওই কাপড়টাকে সালু কাপড় বলে এখন এই সালু কথাটা এখানে কেন আসলো লাল সালু কেন আসলো এই উপন্যাসের যে কাহিনী একটা মাজারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এক ব্যক্তি মজিদ নামক এক ধর্ম ব্যবসায়ী ভণ্ড প্রতারককে কেন্দ্র করে তো মাজারগুলিতে আমাদের যারা মাজার নিয়ে আছেন তারা ওই কবরটাকে সালু কাপড় দিয়ে জরির ঝলম লাগানো সালু কাপড় দিয়ে ওই সাধারণত ঢেকে দেন রঙিন সালু কাপড় দিয়ে তো এই অর্থে এখানে এই উপন্যাসের কাহিনীতেও এক এক প্রতারক এক ব্যক্তি একটা তথাকথিত মোদাসের পীরের মাজার বলে কথিত একটা পুরনো ভাঙা কবরকে মাজার বানিয়ে যে ব্যবসা করে সেটাকে যে লাল সালু কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয় এবং মানুষ বিশ্বাস করে যে এটা একটা একজন কোনো কামেল পীরের মাজার মানুষ এখানে আসতে থাকে তার জমজমট ব্যবসা জমে যায় এই জন্য ওই যে সালু কাপড় দিয়ে আবৃত একটা অজ্ঞাত ব্যক্তির কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনী মাজার বলে কথিত হয়ে মানুষের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে এই যে যে ঘটনা আবর্তিত হয়ে পরিণতির দিকে গিয়েছে এই জন্য লাল সালু কাপড়ে আবৃত কবরকে মাজার বানানো হয়েছে বলেই এই উপন্যাসটার নাম দেওয়া হয়েছে লাল সালু এবার আমি তোমাদেরকে খুব ছোট করে দেখে দিচ্ছি এই উপন্যাসটার যে मूल घटना घटना प्रथम घटना प्रथम घटना नगर ग्रामे মজিদ মাজার প্রতিষ্ঠা করলো এই মহাত্মনগর গ্রাম হয়তো একটা প্রতীকী গ্রাম বাংলাদেশের কোথায় এটা আছে আমরা কেউ জানি না পঁচাশি হাজার গ্রামের মধ্যে ঘটনার কাহিনী যেভাবে দেখি মনে হয় মামিন সিং অঞ্চলের স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও কারণ মামিন সিং অঞ্চলের একজন পীর ওইখানে আসেন কাছাকাছি এইসব বর্ণনা আছে মজিদ গারো পাহাড় অর্থাৎ নেত্রকোনা শেরপুর অঞ্চলে মামি সিং এর উত্তর অংশে যে গারো পাহাড় ওখান থেকে প্রায় তিন দিনের পথ ওই মহাব্বতনগর গ্রামে আসতে এমন বর্ণনা আছে এটা নিয়ে প্রশ্ন হয় কত দিনের পথ এসে এখানে মাজার প্রতিষ্ঠা করে এরকম একটা কাহিনী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ মামি সিং আনন্দ মোহন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিলেন হয়তো বাবার কর্মস্থল সূত্রে তো ওই অঞ্চলের হয়তো কাহিনী সেজন্য এসে থাকতে পারে বাট ওনার পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী উপন্যাসের পটভূমি শুরু করেছেন নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অশিক্ষা কুশিক্ষা আধুনিক শিক্ষার অভাব এই রকম একটা অনগ্রসর সমাজের গ্রামীণ পরিবেশ সের মধ্য দিয়ে অভাবগ্রস্ত মানুষের জীবনযাপন মানের চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে গল্পের পটভূমি আলোচনা শুরু করেছেন আর মূল গল্প মাজার প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুরু হয়েছে একটু পরেই মজি দেশে মহাব্বতনগরে মাজার প্রতিষ্ঠা করলো সেখান থেকে এখান থেকে যে যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে দেখা এক নম্বরে মজিদের মাজার প্রতিষ্ঠা তথাকথিত কোনো এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি মোদাসের পীর নাম বলে মজিদ যাকে আখ্যায়িত করেছে তার একটা ভাঙা কবর পুরনো পাকা ভাঙাচোরা কবর যেটা গ্রামে মহাব্বতনগর গ্রামের এক দিকে বা একটু বাইরে বার ঝালের মধ্যে ছিল জঙ্গল আর বিভিন্ন অবস্থায় ওই কেমে এসে পীরের মাজার বলে লোকজনকে বিশ্বাস করানো এবং মাজার প্রতিষ্ঠা করলো এরপরে কিছুদিন পরে সে রহিমাকে বিয়ে করলো তার প্রথম বিয়ে একজন বিধবা বেওয়া বা বিধবা তা চল্লিশ শুদ্ধ এই মহিলাকে বিয়ে করে তার চলতে থাকে জীবনযাপন মাজারের মানুষ আসতে থাকে আয় উপার্জন হতে থাকে ধন সম্পদ বাড়তে থাকে জোর জমি হয় ধান উঠে এরপরের কাহিনী মজিদ মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তাহের কাদেরের বাবা মায়ের ঝগড়া বিবাদের কাহিনী এক ঝ্যাঙ্গা পড়ে ছিল তাহের কাদের ভাব যে তাহের কাদের মজিদকে এই মহাব্বতনগর গ্রামে যেদিন প্রবেশ করে সেই দিন দুপুর বেলা নিরাট পড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মতিগঞ্জে ওরা কোচ দিয়ে ডিঙ্গি নৌকা করে অন্যদের মতো বিলে মাছ ধরছিল ধান মধ্যে 
বর্ষা মৌসুমে পাশে কাছে মতিগঞ্জের সড়কের উপরে মনোজাতের ভঙ্গিতে দেখেছিল দেখে ওরা অবাক হয়েছিল দুপুরের পরে বাড়িতে এসে দেখে সেই লোকটি এখানে খালেক ব্যাপারের বাড়িতে এসে লোকজনদের বকাঝোকা করছে সেই তাহের কাদের বৃদ্ধ বাপ আর বৃদ্ধ মা এরা ঝগড়া বিবাদ করতো মারামারি করতো বকাবকি করতো এই 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 পরিবারের ঝগড়া বিবাদের নানান কাহিনী মসজিদের কাছে বিচার আসে এই নিয়ে এক পর্যায়ে বিচার বসে কঠিন বকাঝোকা হয় নানানভাবে মৌখিকভাবে নানানভাবে সংস্থা করে এবং ওই বুড়ার মেয়ে বিধবা হাসুনির মা যে যার এই উপন্যাসে অনেক জায়গায় ভূমিকা আছে এই হাসুনির মা কাছে মাপ চাইতে বলে কারণ হাসুনির মাকে মেরেছিল বৃদ্ধ মাপ চাইতে বলে বৃদ্ধ দুই দিন ঘরে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে প্রায় না খেয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড় আসছে এবং সময় মেয়ের কাছ থেকে কিছু চিড়া পানি চেয়ে খেয়ে নিজ উদ্দেশ্যে চলে যায় একটা প্রতিবাদী চরিত্র আক্ষরিক খুব স্পষ্টভাবে উপন্যাসে তার জোরালো ভূমিকা না দেখা গেল এই চরিত্রটা আর আছে মসজিদের দ্বিতীয় স্ত্রীর জমিলা দুটো চরিত্রই এই পুরো সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে এই উপন্যাস এসে মাপ চেয়েছে মেয়ের কাছে ঠিকই মসজিদের রায় মেনেছে ঠিকই কিন্তু মসজিদের কাছে মাথা নত করে নাই সে নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছে এটা এক ধরনের নীরব প্রতিবাদ এরপরের ঘটনা হচ্ছে একজন আউগলপুর মহাপত্যাগর গ্রাম যেখানে এই মসজিদের মাজার ব্যবসা চলছিল সেই গ্রাম থেকে তিন গ্রাম একটু ওই পাশে আউগলপুর বলে এক গ্রামে আর এক বড় ধরনের পীর আসে যে পীরের পূর্বপুরুষ নাকি মধ্যপ্রাচ্য থেকে এসেছিল এসে মতলুব খা নামে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রেসিডেন্ট ছিলেন মতলুব খা বা মতলুব নেওয়া বলেছে তাকে কোনো কোনো জায়গাতে তার বাড়িতে ওঠে সেইখানে একটা ব্যবসা জমে যায় মহাব্বতনগরের আশপাশ গ্রামের লোকজন যায় মহাব্বতনগরের লোকজনও যায় সেইখানে গিয়ে মজিদ পড়ে দেখে যে তার ব্যবসায় ফাঁকা পড়ে যায় মজিদ এক বিরাট প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ভেতর ভেতরে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হয় বলে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরকে দমন করবার জন্য সাহস করে নানান কৌশলে সেইখানে ওই অবলপুরে গিয়ে দুপুরের গড়িয়ে গিয়েছিল জোরের নামাজ পড়তে দেরি করেছিল এই নিয়ে মজিদ এখানে তর্ক বিতর্ক এবং নানা রকম প্রতিবাদ করে চলে এসে আবার কলাকৌশল করে গ্রামে এসে খালেক বাবারিকে নিয়ে বৈঠক ডেকে গ্রামের লোকজনকে বুঝিয়ে যারা ওইদিকে আর না যায় সেইভাবে তাদেরকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয় উপরন্তু পরের দিন কিছু লোক গিয়ে ধলামিয়া কালুমিয়া এরা গিয়ে ওই পীরের এখানে হামলা করতে গিয়ে উল্টো মাঠটা খেয়ে চলে আসে এই পীরের একটা কাহিনী এরপরে আমি নামি এই কাহিনী ওই পীরের অনেক নাম খ্যাতি বিরাট কামেল পীর বিরাট ক্ষমতা সম্পন্ন পীর কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে মরা মানুষ কেউ নাকি জিন্দা বানিয়ে দিতে পারে মানুষের অজ্ঞতা অশিক্ষা কুসংস্কার যে এত বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস আমেরা বিবি যে হচ্ছে খালেক ব্যাপারীর স্ত্রী প্রথম স্ত্রী এই পরিচয়গুলো দিব আমেনা বিবি পানি পড়া খেয়ে সন্তান হীন ছিল পানি পড়া ওই পীরের পানি পড়াকে সন্তান লাভের প্রত্যাশা করেছিল বলে মজিদ তাকে দারুণভাবে নানান কৌশলে শাস্তি দিয়ে খালেক ব্যাপারী দিকে দিয়ে তালাক দেওয়া এবং তার দীর্ঘদিনের সংসার সতেরো বছরের অধিক তেরো বছর বয়সে সংসার করতে এসেছিল তিরিশ অর্ধ মানে তিরিশ পার হয়ে গেছে এখন বয়স এরকম বলা আছে তার মানে বোঝা যায় সতেরো বছরেরও বেশি সংসার করেছিল সে খালিক ব্যাপারীর সংসার ত্যাগ করে তাকে চলে যেতে হয় এই আমেনা ব্যাপারী আমেনা বিবির করুণ কাহিনী আছে এরপরের কাহিনী হচ্ছে গ্রামে আকাশ নামে এক যুবক বাইরে একটু লেখাপড়া করেছে করিমগঞ্জ বলে এক জায়গা আছে পার্শ্ববর্তী সে এসে স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে মজিদ দারুণ কৌশলে দাঁড়ি নাই আকাশের এই অবান্তর ওইখানে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে যার জন্য আকাশ মোটেই প্রস্তুত ছিল না অন্যেরাও প্রস্তুত ছিল না ভেবেছে স্কুল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আলোচনা হবে সেখানে মজিদ হঠাৎ করে এই প্রশ্ন করে আকাশকে একেবারে বিব্রত হতবিহবল করে দেয় এবং সবার বকাঝকা মুসলমানের ছেলে কেন দাঁড়ি নেই এই বকাঝকার মধ্যে দিয়ে আকাশের স্কুল প্রতিষ্ঠার এক একটি মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয় মজিদ পর আকাশ পরবর্তীতে গ্রাম ছেড়েই চলে যায় বাবা বকাঝকা করে মোদাবদের মিয়া চলে যায় এরপরে মজিদ ওই পরিবর্তে মানুষকে ডেকে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে চাঁদা তুলে সবাইকে দিয়ে যেটা বড় অংশ মসজিদের সহযোগী খালেক ব্যাপারী ব্যবহার বহন করে এটা হচ্ছে কৌশল মসজিদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিকল্প বা প্রতিপক্ষ কখনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে না এলএম জ্ঞান শিক্ষা বিদ্যা অর্জন করার জন্য মানুষকে শিক্ষা ব্যবস্থায় 
সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে আধুনিক শিক্ষা শিক্ষিত হতে হবে কিন্তু এই মসজিদদের মতো ধর্ম ব্যবসায়ীরা এভাবেই স্কুলের বা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হিসেবে এভাবে মসজিদকে দাঁড় করায় এখানে মসজিদের প্রতি তার ভালোবাসা না এখানে তার ব্যবসা টিকিয়ে রাখবার জন্য মানুষকে অন্ধ করে রাখা দরকার অশিক্ষিত মুরুক্ষ বর্বর করে রাখা দরকার তাহলেই যুক্তিহীন মানুষের মধ্যে এই সব ভণ্ডামি অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় তারা চালিয়ে যেতে পারবে এই মসজিদ আমাদের সমাজে আরও অনেক এইরকম ভণ্ড প্রতারক ধর্ম ব্যবসায়ী প্রতিরূপ হিসেবে বলিউডলাই উপন্যাস এইভাবে চিত্রায়িত করেছেন এরপরের ঘটনা হচ্ছে জমিলার কাহিনী মজিদ আবার আরেকটা বিয়ে করে রহিমা এবং মজিদের সংসারে কোনো সন্তান ছিল না মজিদের সন্তান নে নিঃসঙ্গতা বোধ করে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জাগে যার জন্য সে জমিলাকে নামের এক ষোলো বছরের এই জাস্ট শব্দ কৈশোর উত্তন্ন উত্তীর্ণ এক তরুণীকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন এই মেয়েটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটা প্রতিবাদী চরিত্র শিক্ষিত শিক্ষা দীক্ষা তার নেই অশিক্ষিত গ্রামীণ সমাজের একটা অতি সাধারণ মেয়ে কিন্তু সে হয়তো স্লোগান সর্বস্ব কোনো কথা উপন্যাসে বলেনি সে হয়তো স্পষ্ট করে যুক্তি দিয়ে কোনো সুশিক্ষা বা বিজ্ঞানের আধুনিকতার কোনো যুক্তি দিয়ে মসজিদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি কিন্তু তার এক ধরনের জিত মসজিদের বিরুদ্ধে মসজিদকে মান্য না করা মসজিদের কথা ঠিকভাবে না শোনা অনেক সময় নীরব থেকেও মসজিদের বিরুদ্ধে জমিলার যে প্রতিবাদ এবং উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত দিয়ে মাজা মসজিদ যে তাকে বেঁধে রেখে এসেছিল জিনে ধরেছে বলে মাজারের ঘরে বেঁধে রেখে এসেছিল রাতে ঝড়জলোচ্ছ্বাস এবং জমিলার মেহেদি দিয়ে একটি পা লেগে আছে কবরের সাথে ওই মদার শিল্পীদের মাজার বলে কথিত যে কবরকে সবাই অন্ধভাবে ভক্তি করে জমিলা যেন তার মনের অজান্তে অবচেতন মনেই যেন ওই ভণ্ডামির প্রতীক যে লাল সালো কাপড়ে আবৃত অজ্ঞাত ব্যক্তির কবর যেটাকে মাজার বলে ব্যবসা করছে সে তার গায়ে পা লাগিয়ে যেন লাথি মারার ভঙ্গিতে এই উপন্যাসের শেষ দৃশ্যটি মধ্যে আমরা চলে যাই জমিলার মাধ্যমে সুতরাং জমিলা এখানে এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে যেন একটা নীরব প্রতিভা সব একেবারে শ্রেষ্ঠটুকু হচ্ছে অল্প একটু এই ঘটনার জমিলার কাহিনী শেষ সময় ঝড় বৃষ্টি হয়ে রাতের বেলা ধান শিলা বৃষ্টিতে ধান ঝরে পড়ে আছে খেতে বিধ্বস্ত হয়ে আছে খেতে খেতে ব্যাপ্ত হয়ে বিস্তৃত বিস্তৃত হয়ে আছে ঝরে পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ তাই দেখে চেয়ে চেয়ে সে চোখে ভাব নেই বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ এই মানুষগুলো কেন এরকম একটু আগেই যখন মজিদ ওইখানে ক্ষেতের কাছে মানুষ জড়ো হয়েছে মজিদও গিয়েছে মজিদকে দেখে সবাই প্রশ্ন করেছে তাকে মান্য করে মনে করে সে সব সমাধান করে দিতে পারে যে সব তো শেষ হয়ে গিয়েছে আমরা খাবো কি বৌপুলা পণ্ডে কি খাওয়াবো এমন প্রশ্ন যখন তার জীবন জীবিকার মূল অবলম্বন এই ধানগুলো এই ফসলগুলো যারা প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে তারা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে সেই ধান ধ্বংস হয়ে গেছে ঝড় বৃষ্টিতে মসজিদের কাছে এই প্রশ্ন করলেই মজিদ তাদেরকে ধমক দিয়ে বলে ওই আবার সব একই রেফারেন্স তার একই প্রচেষ্টা একই অস্ত্রের প্রয়োগ নাফরমানি করিও নামিয়া না খোদার ওপর তাও আক্কাল রাখো খোদার ওপর তাও আক্কাল রাখো মানে হচ্ছে ওর কর্মকাণ্ডগুলো ওর প্রতি মানুষকে অনুগত করে রাখবার জন্য সব সময় খোদাকে ব্যবহার করে ধর্মকে ব্যবহার করে কোরআনকে ব্যবহার করে ধর্মীয় কথাবার্তাকে ব্যবহার করে এসব করেই তার এই যে যে ব্যবসার ভিত এই ভিতকে সে সবসময় মজবুত রেখেছে সচল রেখেছে নিজের স্বার্থের ভান্ডা পূর্ণ করেছে শেষ দৃশ্যে গিয়েও মানুষ এই ধমক মজিদের এই ধমকের সাথে সাথে ওই অদৃশ্য শক্তির প্রতি ভয় মাজারের প্রতি ভয় এবং এই অন্ধ অবিচল আস্থা এই মাজারের প্রতি মজিদের কথার প্রতি এই অদৃশ্য শক্তির প্রতি এখানে তাদের তারা অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকে চোখগুলো নড়ছে না চোখগুলোর যেন প্রতিক্রিয়া নেই চোখ চোখগুলোর যেন কোনো ক্রিয়াশীলতা নেই চোখগুলো যেন পাথরের চোখ রক্ত মাংসের মানুষের চোখ নয় পাথরের যেন খোদাই সে চোখ বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ এই বক্তব্যটির মধ্য দিয়ে উপন্যাসে শুরু হয় এক বিবর্ণ একটা অবস্থার মধ্যে শস্যহীন নোয়াখালী অঞ্চলের কাহিনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়েছে আবার একটা ফসল ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে এই উপন্যাস দৃশ্য মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনী শেষ হয়েছে পুরো উপন্যাসটার মধ্যে আরও নানা এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে এসে এভাবে আমাদেরকে একটা কষ্টের একটা অনগ্রসর বাঙালি সমাজের চিত্র একটা দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর চিত্র একটা অন্ধ কুসংস্কারার জন্য জনগোষ্ঠীর চিত্র একটা ধর্মন্ধ 
ধর্মের সঠিক মর্মবাণী বুঝতে না পারা জনগোষ্ঠীর চিত্র অশিক্ষা কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত একটা জাতির চিত্র একটা স্বাস্থ্য আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকা কিংবা ওই দিকে কোনো সুযোগ সুবিধা না পাওয়া সুবিধা স্বাস্থ্য সুবিধা বঞ্চিত একটা জাতির চিত্র অন্যের কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস করা অপশক্তি অদৃশ্য সব কিছুতে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করা বা এই ধরনের ব্যবসায়ীদের প্রতারক ভণ্ডদের কথায় বিশ্বাস করা একটা জনগোষ্ঠীর চিত্র রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে উপন্যাসে শেষ হয়েছে উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে আমি চিনিয়ে দিয়েছি তাকে চরিত্র সমূহ প্রথম হচ্ছে মূল চরিত্র মজিদ তাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসের সমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত চরিত্রগুলো আবর্তিত হয়েছে এরপরে হচ্ছে এই মজিদের সংসারে আছে রহিমা তার প্রথম স্ত্রী তারপরে হচ্ছে জমিলা তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং অন্য সকল চরিত্রগুলো অবশ্যই প্রায় সব চরিত্র মজিদকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এরপরে দেখো ব্যাঙ্গা বুড়া ওই যে যে তাহের কাদের মাছ পোষ দিয়ে ডিঙ্গি নৌকায় করে মাছ ধরা অবস্থায় মতিগঞ্জের সড়কের উপর মজিদকে প্রথম দেখে অবাক হয়েছিল সেই তাহের কাদের বাপদের সংসারের পরিচয় ওই ঢ্যাঙ্গা বুড়া আর তার আছে বুড়ি আছে বুড়ি মানে ওই বৃদ্ধের স্ত্রী এরপরে তার তাদের সন্তানরা তাহের কাদের এবং ওদের একটা ছোট ভাই রতন যে কেয়ানকের মাঝি হতে চেয়েছিল এগুলো নিয়ে প্রশ্ন হয় এবং ওদের একটা বিধবা বোন হাসুনির মা হাসুনি যে মেয়েটি তাকে আমরা দেখি না তার নাম উচ্চারিত হয় কিন্তু তার কোনো অবস্থান বা তার কোনো বক্তব্য উপন্যাসের মধ্যে নাই এই বাবার বাড়িতে সংসারে এসে সে থাকে অন্যের বাড়িতে ধান বানে এবং অন্য বতর দিনে ফসল উঠে যখন তখন কাজকর্ম করে কষ্ট করে সে জীবনযাপন করে এরপর হচ্ছে খালিক ব্যাপারী যে এই মসজিদের মূল সহযোগী শক্তি এবং সমাজে সাধারণ মানুষের উপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য একে অপরের পরিপূরক একজনের আছে ধর্মের নামে মাজার মাজার এবং ধর্মের নামে তাদের এক এক ধরনের শক্তি মজিদের আর এই আছে যোগ জমির অর্থবিত্তের শক্তি দুই শক্তি মিলে সম সমগ্র এই অশিক্ষিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপরে কর্তৃত্ব করে তা এই খালেক বাবারের সংসারে আমরা পাবো এই তিনজনকে একজন আমেনা বিবি তার প্রথম স্ত্রী যার কাহিনী আমরা দেখব যে একে তালাক দিবে এবং খুব অমানবিক আচরণের শিকার হবে বাঙালি নারী সমাজের নারীদের দুর্দশার চিত্র বা এই যে নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার প্রতি এই আমেনা বিবি সেই নির্যাতিত হওয়ার প্রতি তামু বিবি হচ্ছে আমেনা বিবি সতিন খালেক ব্যাপারী দ্বিতীয় স্ত্রী যার বলা আছে বছর বছর সন্তান ছেলে হয় সন্তান হয় ইত্যাদি আর আছে ধলামিয়া ধলামিয়া হচ্ছে এই তামু বিবির বড় ভাই এক ধরনের গণগ্রহ হয়তো সংসার টংসার নাই ছোট বোনের সংসারে খালেক ব্যাপারী তার ভগ্নিপতি তার সংসারে এসে সে অবস্থান করে থাকে এরপরে পাবো আমরা আওয়ালপুরের পীর তাকে নিয়ে অনেক ঘটনা আছে এর সাথে সম্পৃক্ত মতলুব খা বা মতলুব মিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট তখন পাকিস্তান আমলে এখন যে ইউনিয়ন কাউন্সিল এটার নাম ছিল ইউনিয়ন বোর্ড এবং এই এখন যেমন ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রধানকে চেয়ারম্যান বলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে তখন বলতো প্রেসিডেন্ট তো এর নাম মতলুব খাও বলা হয়েছে মতলুব মিয়াও বলা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় এর বাড়িতে আওলপুরের পীর এসে উঠে এবং অন্যান্য অনেক লোক এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এর বাড়িতে কেন উঠে সব পীরদের বৈশিষ্ট্য এরকম তারা যখন সফরে বের হয় যখন ফসল উঠে তখন কারণ এই সময় খাতির যত্ন ভালো পাওয়া যায় অর্থবিত্ত ধান টান উঠলে মানুষের কৃষকের কৃষি নির্ভর বাঙালি সমাজ মানুষের ঘরে অভাব অনটন না থাকলে মন ভালো থাকে পীরদের আয়ু পার যেন ভালো হয় এবং তারা উঠবে এসে যে এলাকায় আসবে অবশ্যই কোনো হতদরিদ্রর বাড়িতে কোনো পীর উঠে না হয়তো এখনও না আমার যা মনে হয় আমার জীবন অভিজ্ঞতা যা দেখেছি ওই রকম কোনো প্রভাবশালী বাড়িতে গিয়ে উঠবে তাদের নিরাপত্তাও থাকে আয়ু পার জন্য ভালো থাকে খ্যাতি প্রতিপত্তিও সুনামও তাড়াতাড়ি ছড়ায় তাহলে আওয়ালপুরের পীরের সাথে এ জড়িত এরপরে আছে মোদাব্বের মিয়া মোদাব্বের মিয়ার ছেলে হচ্ছে আকাজ যে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে একটা দারুণ মানবিক একটা প্রয়োজনীয় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাওয়ার মতো একটা আধুনিক চিন্তা জাত একটা পরিকল্পনা উদ্যোগ গ্রহণ করে যে ব্যর্থ হয় এবং তাকে এমন একটা অবস্থা তাকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হয় আর কতগুলো অপ্রধান ছোট চরিত্র আছে দুদু মিয়া 
সাত ছেলের বাপ এরকম বলা আছে মজিদ তাকে প্রথমে তিরস্কার করে কলমা জানো মিয়া এই কথা বলে আর একে আর একটা প্রশ্ন করেছিল খালেদ ব্যাপারীও তাকে বলেছিল কিছু মজিদ বলার কিছু পরেই কলমা জানিস ব্যাটা তো কলমা জানিস ব্যাটা বলেছে খালেদ ব্যাপারী আর কলমা জানো মিয়া এই প্রশ্ন করেছে মজিদ এই দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে উত্তরটা গুলিয়ে ফেলবে না খেয়াল রাখতে হবে কালো মিয়া যে মজিদের বয়ান তার কোরআন হাদিসের নানান উদ্ধৃতি শয়তান সম্পর্কে ব্যাখ্যা আবুলপুরের পীরের বিরুদ্ধে তার এই রকম বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেহাদি জোশে আহ উদ্বুদ্ধ হয়ে পরের দিন আরো কয়েকজনকে নিয়ে ওই আবুলপুরে গিয়ে হামলা করেছিল ওই মতুখার মিয়ার বাড়িতে পীরের সাগবঙ্গদের মধ্যে সেখানে উল্টা মারকে মাথা ফাটিয়ে তাকে করিমগঞ্জের হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হয় তারপরে আছে সোনুর বাপ খেতালির মা এদের জন্য রহিমা দোয়া করে না পক্ষাঘাতগ্রস্ত সমস্যাগ্রস্ত এদের জন্য দোয়া করে আমাদের রহিমা রহিমার মনটা নরম সবার জন্য সে দোয়া করে এই প্রসঙ্গে এসছে তারপর এই হাঁপানির রোগী সোলেমানের বাপ তারপরে ক্যাম্পটা করি ছোট্ট একটা দৃশ্য আছে এর একটা একটাই ছেলে ছিল সাত তুলে আর কেউ নেই ওই ছেলেটা এসে একদিন মারা যায় ওই ছেলেটার লাশ কোলে করে নিয়ে এসে মাজারে শুয়ে দিয়ে চিৎকার করতে থাকে মাথায় সনের মতো চুল ওয়ালা খেমটা বুড়ি এরকম নাম আছে এই চরিত্রটার নাম নেই মানে পরিচয়টা এরকম আছে তারপরে মসজিদ এসে বোঝানোর চেষ্টা করলে চিৎকার করে পকেটে আনা পাচেক পয়সা ছিল কয় পয়সা ছুড়ে মেরেছিল এটা প্রশ্ন হয় আনা পাচেক পয়সা তার পকেট তো না কাপড়ের আঁচলের গিচুতে সেখানে খুব বাক্যচোর থেকে মসজিদের দিকে ছুঁড়ে ফিরে ফিরে দিয়ে ফেলে ছুঁড়ে দিয়ে বলে আমার যা ছিল সব দিলাম এবার আমার ওরে ফিরিয়ে দাও ছেলেকে ফিরিয়ে দাও দেখো সমাজের মানুষ বিশ্বাস করে এই মাজারে নিয়ে আসলে জীবিত ছেলে হয়তো মৃত ছিল হয়তো জীবিত হয়ে যেতে পারে এমন অন্ধবিশ্বাসে বিশ্বাসী এই অঞ্চলের মানুষ বা এই বাঙালি মুসলিম সমাজের মানুষ খোঁজে যাবো বু এ হচ্ছে জমিলার বুবু জমিলাকে যখন মজিদ বিয়ে করতে যায় তখন পাট কাঠির বেড়ার ফাঁক দিয়ে খোঁজে যাবো বু জমিলাকে মজিদকে দেখিয়েছিল যে এই যে তোমার বর আর জমিলা ভেবেছিল তারই বুঝি দুলার বাপ আর রহিমাকে এসে দেখে ফেলে এই বাড়িতে এসে ভেবেছে রুদুলার মা কারণ মজিদ আর রহিমার সন্তানের বয়সী জমিলা এই জন্য এটা এক ধরনের মজার ছেলে সাত্মকথার মধ্য দিয়ে এক ধরনের বিদ্রোহ এবং ওই চিত্র করুণ চিত্রটা তুলে ধরা হয়েছে আমি কিছু কিছু লাইন তোমাদের ব্যাখ্যা না করলে তো হবে না পৃষ্ঠা উল্টে উল্টেই যেতে হবে এই উপন্যাসের কাহিনী যেখানে শুরু হয় প্রথম অংশে একদিন বাড়ি তেরো পৃষ্ঠা আছে তোমাদের এই টেক্সট বইয়ের দেখবে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি ধর্মের আগাছা বেশি নোয়াখালী অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত শস্যহীন জনপদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এখানে মানুষ উৎপাদনের দিকে খেয়াল নেই জমিতে হাত লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করে জাগতিক অভাব অনটন দূর করবে বা স্বচ্ছলভাবে খেয়ে করে বেঁচে থাকবে মানুষের এই চিন্তা নেই ধর্মের আগাছা বেশি টুপি টা মাথায় দেয়া লুঙ্গিটা গিট্ট দেয়া আমসিপাড়া পড়া ছোট ছোট বাচ্চারা এটাই ভালো বুঝে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষায় মনোযোগ নাই চিন্তা নাই বিশ্বাস নাই এবং এই কৃষি ব্যবস্থাকে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যে আরও উন্নত করা যায় আর উৎপাদন ভালো করা যায় অভাব অনটন দূর করা যায় সেই চিন্তা তাদের নাই ধর্মের ক্ষেত্রেও ধর্মের মর্মবাণী বুঝে না শুধু ধর্মের নামে আনুষ্ঠানিক বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে কতগুলো যুক্তিহীন কাজকর্মে অন্ধতা নিয়ে ধর্মকে অন্ধবিশ্বাস দিয়েই শুধু করে ধর্মের ইতিবাচক মানবিক দিকগুলো এরা গ্রহণ করে না এই জন্য বলা হচ্ছে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি ধর্মের আগাছে বেশি এই অঞ্চলের মানুষ এই অবমরটনের কারণে পরে দিনও তার পেটের ক্ষুধা তো জ্বালার জন্য আর ওই শুধু আমসিপাড়া দিয়ে হয় না তখন তারা ছোটে ছোটে এরকম কথা আছে এক একজন এক এক দেশে সরিয়ে যায় আমাদের মসজিদের ভাবে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই গারো পাহাড় অঞ্চলের উত্তরে ময়ং সিং থেকে আর উত্তরে সেখান থেকে মদ জিনের কাজ করত তারপর অভাব অনটন সেখানেও ঘোচে না এরপরে এসে মহাব্বত নগরে একদিন শ্রাবণের শেষাশি নিরাক পড়া পড়েছে নিরাক পড়া মানে স্তব্ধ আবহাওয়া দুপুরের বাতাসি নিস্তব্ধ আবহাওয়া এমন অবস্থায় একদিন এসে মোহাম্মদনগর গ্রামে প্রবেশ করে এবং গ্রামে এসে সে খালেক ব্যাপারী যোদ্ধা তার বাড়িতে উঠে উঠে ঘোষণা করে আপনারা জাহেল গ্রামবাসীও জড়ো হয় সেখানে তাদের বকা চাকা করে আপনারা জাহেল বেলেম আনপড়া দেখা পড়া জানান না এমন একটা এই মধুপুর গাড়ো পাহাড়ে আমি ছিলাম মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ মধুপুর গড় থেকে সেই গাড়ো পাহাড় তিন দিনের পথ মধুপুর গড় ওই টাঙ্গাইল 
ভাবে সিকিম অঞ্চলে এসে বলে যে এই একজন আপনাদের গ্রামে কামিল পীরের মাজার কবর আছে আপনারা সেটা ফেলে রাখছেন তারপরে লোকজন তার সাথে যায় যে দেখে যে একটা ভাঙা চোরা বার ঝাড়ের মধ্যে একটা ভাঙা চোরা কবর সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লোকজন লেগে যায় সাথে সাথে দেখা বলে যে এইটা মোদাসের পীরের মাজার মোদাসের পীর কে মোদাসের কেউ জানে না মোদাসের শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কাপড়ে ঢাকা মানুষ কিংবা অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে তো এটা একটা প্রতীকী অর্থে রূপমী নাম দিছে কার মাজার আসলে তো কেউ জানে না এরপরে এখানে মাজার হয়ে যায় চাল টাল দিয়ে ঘর বাড়ি তুলে দেয় মানুষ টাকা পয়সা দেওয়া শুরু করে মসজিদের আয় উপার্জন বাড়তে থাকে জোর জমি কিনে এবং তখন তার সংসারে বিয়ে করার দরকার হয় সে একটা চওড়া অনেকদিন থেকে আলি ঝালি একটা চড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল অর্থাৎ আমাদের রহিমা কেউ বিয়ে করে তার প্রতিপত্তি এবং কর্মকাণ্ড দুর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে যেতে থাকে রহিমা দারুণভাবে মসজিদকে ভক্তি করে যেমন গ্রামের লোকেরা মসজিদকে ভক্তি করে বিশ্বাস করে গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারি অন্য সংস্করণ লেখক বলেছেন যে একেবারে অনুগত অন্ধভাবে মসজিদকে ভক্তি করে বিশ্বাস করে অনুগত থাকে এইভাবে এরপরে কাহিনীটা ছোট্ট একটু একদিন মসজিদ দেখে সবাই কাতারে কাতারে শাড়ি বন্দি হয়ে মানুষ মজুররা ধান কাটছে আর গান গাইছে এটা কৃষকের আনন্দ গ্রাম কৃষি নির্ভর গ্রাম বাংলার চিরায়ত দৃশ্য এটা মসজিদের ভালো লাগে না মসজিদ চিন্তা করে এইরকম করলে এরা একদিন তার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তাকে ভক্তি করবে না তখন বলে যে এই মাটির প্রতি এরকম করলে পূজার ভাব জাগে পূজা এটা এগুলো পূজা করা মানে ভূত পূজা এরকম খারাপ অর্থ অন্য ধর্মের বিষয়কে উটু ইঙ্গিত করে মানুষকে শান্ত স্তব্ধ করার চেষ্টা করে বা ভয় দেখানোর চেষ্টা করে সাত ছেলের বা দুদু মিয়াকে প্রশ্ন করে কলমা জানো মিয়া দুদু মিয়া জানে না এভাবে মানুষ ব্যাপারী আবার বলে তুমি কলমা শিখবা ব্যাপারী মক্তব্যে কলমা শিখতে বলে এভাবে কাহিনী সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে মাঝে মাঝে মহিলা মহিলারাও আসে প্রায়ই বাড়িতে তারা সরাসরি মসজিদের সাথে কথা বলে না মসজিদ দের সাথে তাদের কা মসজিদের কাছে বা মাজারের কাছে তাদের আর্জি বক্তব্য দাবি দেওয়া মানব ইত্যাদি পেশ করার জন্য তারা রহিমাকে মহিলারা ব্যবহার করে এই জন্য এখানে সুন্দর করে তাকে একুশ পৃষ্ঠায় বলেছে ধরা ছোঁয়ার মসজিদ ধরা ছোঁয়ার বাইরে যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা এই রহিমা সবার জন্যই দোয়া করে ও পাড়ার ও মনটা খুব ভালো সোনুর বাপ মরণ রোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে তাকে শান্তি দাও খেতা নির্মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে মানে প্যারালাইসিস তাকে তার জন্য দোয়া করে এর বাড়িতে হাসুনির মা ওই যে তাহের কাদেরের বোন এসে জোটে একদিন বিচার নিয়ে আসে তার বাপ মা বাবা মা এই বুড়া ঢ্যাঙ্গা বুড়া বুড়ির সাথে সারাদিন ঝগড়া বকাবকি মারামারি করে এই যে বিচার নিয়ে আসে এখান থেকে আমাদের পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই কাহিনীটা শুরু করব তিন নম্বর কাহিনীটা आजकल क्लस एखे शेष कर